зимовий блекаут у багатоповерхівців. Як вижити у квартирі без світла й опалення? А в квартиру я кафлову. І в гараж буржуйка з дровами. Чи можуть без електрики працювати ліфти? В разі блекауту йти пішки до 10-го або 16-го не доведеться. Та як підняти воду на останні поверхи? Цей генератор запускає подачу найголовнішого. І підготуватися до будь-яких форс-мажорів. Ось отак от на всю длину балкону. Десяти годин без світла, узимку – це доволі песимістичний прогноз. Але якщо атаки на енергетичну інфраструктуру триватимуть, він може стати реальністю. Що робити, якщо разом зі світлом зникнуть опалення, вода, не працюватиме ліфт? У цьому будинку, схоже, знають відповіді і готові з нами поділитися. Хоча зовні нічого приголомшливого. Це звичайна майже 35-річна панелька. Факти тижня зустрічає голова ОСББ Валерій Пиндик. Двері відчинено. Слава Україні! Героям слава. Дай багато хто каже, я вам скажу. Відразу рушаємо на гору. Адже там зараз найцікавіше те, що може зробити будинок незалежним від усяких блокаутів. Невже це реально? За мить дізнаємося. Тут на даху невелика галявина сонячних панелей. Але навіть вона може забезпечити подачу в будинок тепла і води в умовах відключень. Як усе працює, скільки енергії виробляє і протягом якого часу висотка зможе протриматися без живлення від електромережі? 36 панелей, вони розташовані схід-захід для найбільш ефективного збору сонячної енергії. Десята ранку, але сонце затягнуте хмарами. От в зимові місяці взагалі, наскільки буде їхня продуктивність високою? 10-15 відсотків, це якщо не сонячні дні. Зараз ми подивимося на спеціальному приладі, скільки енергії згенерували ці батареї у несонячну погоду. А поки про ціну питання. Перевага ОСББ у тому, що вони, як юрособи, за такі станції нині можуть отримувати компенсації з Державного фонду енергоефективності, а також із місцевих бюджетів. А сонячна електростанція була придбана зараз першочергово за кошти ОСББ, це 950 тисяч гривень. В подальшому ми вже отримали від фонду енергоефективності Green Dim 440 тисяч гривень і від міста Київ. Києва компенсацію за джерела альтернативної енергії ще 200 тисяч. Тобто станція обійшлася мешканцям у 300 тисяч гривень. Використали те, що ОСББ накопичило на рахунках за кілька років. Час подивитися, скільки електрики дало нам сонце і на що її вистачить. Ось інвертор, який перетворює сонячну електроенергію в звичайну і заряджає ці два акумулятори. Від них за відсутності світла і буде все живитися. Навіть маючи дуже невеличкий об'єм сонця, сонячна електростанція виробляє 3,2 кВт сонячної електроенергії за годину. Це вже забезпечить роботу насосів води і опалення. А якщо погода буде дуже сонячною, закриє решту потреб – освітлення у під'їзді, домофони, камери відеоспостереження і навіть ліфт. Тож, в разі блекауту йти пішки до 10-го або 16-го не доведеться. Але взимку на таке розраховувати, звісно, не варто. Тому є план «Б». Цей генератор запускає подачу найголовнішого – опалення і води. В разі, якщо сонця буде недостатньо. Як зігрітися в холоди – тема номер один для всіх містян. У нас ледь не кожен другий, тепер експерт. Розкажіть, що зробили, як підготувалися? В квартиру екофлову. І в гараж буржуйка з дровами, що ще потрібно. Купив собі станцію максимально 7,5 кВт. Вистачає на 13 годин, якщо нема світла. Павербанки, світло. А що і далі? Павербанки, що ще? Газ є. Більш нічого не треба. До речі, про газ. Опалювати квартиру газовою духовкою доволі небезпечно. Але можна принаймні їжу приготувати і чай заварити. А як бути мешканцям будинки, яких повністю на електриці? 
Сергій – один з них. Зараз ініціативні мешканці збирають на генератор. Ну і, звісно, у нас так само, як і в більшості людей, PowerStation в Лієті, які підключаються в щитову в квартирі. І, в принципі, 2 кВт, в залежності від наших витрат, вистачає на 4-8 годин. Зі співмешканцями по скільки будете скидатись на генератор, вже казали вам? Ну, на даний момент ми пробуємо скидатися по 10 тисяч гривень. Та нарікає, новобудови ще не повністю заселені, та й платити готові не всі. Кооперація із сусідами в об'єднання співвласників – це, звісно, ідеальний варіант. Але що робити, якщо у вас немає ОСББ? Наш наступний герой зробив зі своєї квартири справжню енергетичну фортецю. Ходімо, подивимось. Добрий день. Добрий день. Вітаю. Ось вони, головні рятівники на випадок тривалих відключень. Це е, мій інвертор на 5 кВт, а це дві акумуляторних батареї, кожна із них на 5 кВт, тобто сумарно це 10 кВт годин. Е, і от ця система забезпечує мене от, десь на 10 годин безперервної роботи е, мінімального обладнання, тобто холодильники, е, інтернет і можу навіть щось собі приготувати. Ось опалювальні прилади Олексій Тихонов живити від акумуляторів не планує. Каже, неефективно, а споживання завелике. Лишається хіба грітися об домашніх улюбленців. Головний мінус таких приладів – кусюча ціна. Разом із додатковим устаткуванням вони стали нашому герою у 180 тисяч гривень. З економ варіантами можна вкластися у 40 тисяч. Та це ще далеко не все. Ви не повірите. Генератор на балконі у багатоповерховому будинку. Щоправда, на відкритому повітрі, у кожусі, але все ж таки. Пане Олексію, що кажуть сусіди? Ми домовилися з сусідами, що вони будуть кидати до мене свої проводи, ось такі. Тобто я буду їх підключати, і ми будемо таким чином підтримувати роботу холодильників, тобто і, напевно, вайфаю. Але цього Олексію Тихонову виявилося замало. Він вирішив встановити на другому балконі ще й сонячні панелі. Ось отак от на всю длину балкону, тобто планую. А довжина чимала під 10 метрів, є де розгулятися. Влізе шість панелей. Я розраховую десь влітку мати від них десь півтора-два кіловати на годину, коли буде сонце гарно працювати. Взимку не знаю, тобто будемо експериментувати. Зрозуміло, що згенерувати достатньо у холоди така маленька станція не зможе. Експертка з енергетичної безпеки радить підходити комплексно. Це е, сонячна станція, це генератор. Тому що навіть якщо е, взимку не буде світла, там не знаю, 10 годин, 12 годин, да? є такі прогнози, що і 18 годин його не буде, то ну, яка б не була там потужність, цього буде недостатньо. І в тому числі для циркуляції теплоносія. І якщо буде е, дуже холодно, то, то ця, ця система ну, може просто перемерзнути. Тому що не можна полагатись повністю, наприклад, на сонячну генерацію, бо вона є нестабільною. Чи дійсно реальний сценарій таких тривалих відключень, що й мережі не витримають? У Міненерго поки більш оптимістичні. Ситуація залишається крихкою, система збалансована, українська енергосистема до опалювання сезону готова, баланс системі є, дефіцит прогнозується, але не такий значний. Цієї миті під час нашого інтерв'ю лунає повітряна тривога. Красномовне нагадування – усе залежатиме від інтенсивності ворожих атак на енергооб'єкти. Вірогідно, росіяни діятимуть за старим планом. А поки кожен українець може подбати про власну безпеку. Утеплити оселю, в першу чергу вікна і двері, щоб вітер не гуляв. Придбати ліхтарики на акумуляторах, батареї, які генерують тепло. Портативні газові пальники, якщо будинок повністю на електриці. Ну і універсальна порада. Одеться тепло. Що ще треба? Ну все у нас буде добре, хлопці. Але чи ж факти тижня? Асі ТВ – єдині новини.